শেষ করতে দাও সেই হিজ গ্র্যান্ড ফাদার তার ঠাকুরদা বলল অল রাইট ঠিক আছে সেই তার হিজ গ্র্যান্ড ফাদার কন্টিনিউ উইথ দা স্টোরি তার ঠাকুরদা গল্পটা বলতে শুরু করলো Prince Khurram was later known as Shah Jahan. He became the emperor in the year 1628. Prince Khurram later. How did he say later? Later means he was born. He was born in the year of Rajkumar Khurram. He became the emperor in the year 1628. शासन कर सम्राट हलो षोलोश अठारह বৈবাহিক সূত্রে সে যখন মুঘল সাম্রাজ্যের মানে পুত্রবধূ হয়ে গেল তখন তার নামটাই পাল্টে দেওয়া হলো যার কারণে তার যে নাম সেটা কিন্তু কেউ জানি না তার যে নাম আর্যমান বানু বেগম আমরা সাধারণত জানি না আমরা কিন্তু ইভেন আমি নিজের কথাই বলছি আমি কিন্তু যখন থেকে পড়াচ্ছি ক্লাস ফাইভ এ যবে থেকে এই গল্পটা দিয়েছে আমিও কিন্তু তবে থেকেই জেনেছি আমি নিজেও কিন্তু জানতাম না যে মুমতাজ মেহালের নাম ইংলিশ বইতে ছিলই না তারপরে যে নিউ সিলেবাসটা নিয়ে আসে তাতে কিন্তু অনেক ভালো ভালো জিনিস আর কি ইনক্লুড করা হয় তোমরা এখন যে জিনিসগুলো পড়ছো সাপোজ ক্লাস ফাইভে যেগুলো পড়ছো এগুলো আমরা ক্লাস এইটে হয়তো করেছি বা তাও পড়িনি এত সুন্দর সুন্দর টপিক বা এত সুন্দর সুন্দর জানার জিনিস এগুলো আমরা পড়িনি যার ফলে আমি পড়াতে গিয়ে জেনেছি যে মুমতাজ মেহালের নাম ছিল আর্যমান বানু বেগম এই ফাইভ এর বই থেকেই পড়েছি আর কোথাও নেই আর কোন ইংলিশ বইতে এটা নেই এটা ফাইভ এই আছে যাই হোক পরবর্তীতে তাহলে তার নামকরণ করা হলো কি মুমতাজ মেহাল বোঝা গেল বাট হোয়াট ডাজ দা নেম মুমতাজ মেহাল মিন মানে এই মুমতাজ মেহাল কথাটার অর্থ কি মুমতাজ মহল বলে তাকে যে ডাকা হয় এর অর্থ কি জিজ্ঞেস করলো কথাটার অর্থ হলো এটার মানে ব্রাইটেস্ট উজ্জ্বলতম সব থেকে উজ্জ্বল ক্রাউন মুকুট লিখে নাও ব্রাইটেস্ট হচ্ছে উজ্জ্বলতম তারপর সে চালিয়ে গেল তার গল্প কন্টিনিউ মানে চালিয়ে যাওয়া চালিয়ে যাওয়া হ্যাঁ লিখেছ যখন মুমতাজ মেহাল তার ডেথ বেড মানে মৃত্যু শয্যা যখন সে আর বাঁচবে না মুমতাজ তার ষোলোতম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছিল বুঝতে পারছ ষোলোতম সন্তানকে মুমতাজ জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছিল যখন সে তার মৃত্যুশয্যায় ছিল ডেথ বেড মানে হচ্ছে মৃত্যুশয্যা শাহজাহান প্রমিসড হার দ্যাক হি উড নট ম্যারি এগেন তখন শাহজাহান তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এরপর আর সে বিবাহ করবে না 
he also promised her that he would build the most beautiful mausoleum over her grave actually mumtaz chilo shahjahan er 15 ba 12 13 erokom to mustri tahole tar mittur por shahjahan bollo je mane take ded bede protishruti dilo mane onek ranir moddhe ba onek begomer moddhe mumtaz chilo tar ektu beshi priyo ar ki তখন তার মৃত্যু শয্যায় শাহজাহান তাকে প্রতিশ্রুতি দিল কি হি উড বিল্ড দা মোস্ট বিউটিফুল মজলিয়াম ওভার হার গ্রেট যে সে তার যে ডেড বডি মৃতদেহ বা তার যে কবর গ্রেভ মানে হচ্ছে কবর তার উপর সবথেকে ভালো সবথেকে সুন্দর স্মৃতিসৌধটি তৈরি করবে এবার তোমাকে স্মৃতিসৌধ লিখতেই হবে মজলিয়ামের নিচে দাগাও দাগিয়ে লেখো স্মৃতিসৌধ স্মৃতিসৌধ যেটা কারোর স্মৃতিতে বানানো হয় অবশ্যই জীবন্ত মানুষের স্মৃতিতে তো আর মজলিয়াম হবে না মরার পরে মজলিয়াম হয় ওভার হার গ্রেভ গ্রেভ মানে হচ্ছে তার যে কবর তার কবরের ওপর তোমরা জানো কি না জানি না এই যে তাজমহলটা যখন তৈরি করা হয়েছিল এর থেকে সুন্দর কোন বিল্ডিং যাতে আর বানাতে না পারে যে তাজমহল প্রধানত বানিয়েছিল ঈশা খান ঠিক আছে এবার মুঘল হাত কেটে দিয়েছিল না দিদি মুঘল সম্রাটরা এতটাই তারা নিষ্ঠুর ছিল যাতে এরা মানে তখন একটা প্রতিযোগিতা ছিল এখানকার রাজা মানে এখানকার সম্রাট ওখানকার সম্রাট এরকম একটা প্রতিযোগিতা ছিল তা তারা এতটাই নিষ্ঠুর ছিল এতটাই আর কি নিজেদের দাপট আর কি বজায় রাখতে চাইতো যে তাজমহল বানানোর পর প্রত্যেকের বুড়ো আঙুল হাত কেটে দেয়নি বুড়ো আঙুলটা কেটে দিয়েছিল কেননা বুড়ো আঙুল এমন একটা আঙুল যেটা কাটলে আর কোনো আঙুল কাজ করবে না বোঝা গেল বুড়ো আঙুল এমন একটা আঙুল যেটা যদি কেটে দেওয়া হয় বা যেটা কোনো কারণে কাটা পড়ে তবে আর কোনো আঙুলের কাজ তুমি মানে কেউ করতে পারবে না যার ফলে তারা তাদের বুড়ো আঙুল গুলো কেটে দিয়েছিল ঈশা খানের যে লোকজন এবং ঈশা খান প্রত্যেকেরই তাই করেছিল যাই হোক এবার তরুণ জিজ্ঞেস করছে ও নতুন শুনছে টানটা মজলিয়াম হোয়াট ইজ আ মজলিয়াম গ্র্যান্ডফাদার যে ঠাকুর দা মজলিয়ামটা কি জিনিস আজ তরুণ ইন সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ মানে বিস্ময় বয়সী তালব দন্ত সময় অন্তস্থ বয়সী দন্ত সময় অন্তস্ত হ্যাঁ তরুণ বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলো যে মজলিয়ামটা কি এবার ঠাকুরদা বলছে দেখো ও আর মজলিয়াম ইজ আ বিল্ডিং বিল্ড টু হাউস দা ডে মজলিয়াম হলো একটা বিল্ডিং মানে ইমারত বিল্ড টু হাউস দা ডে যেটা কিনা মৃত মানুষকে মানে মৃত মানুষকে ঘর দেওয়ার জন্য रवींद्रनाथ टैगोर दाग लेखो मते मते मन फर टूर्स সে তার সভা সভাকে আদেশ করেছিল কি তারা যেন দু বছরের জন্য দুঃখ পালন করে বা শোক পালন করে মন মানে হচ্ছে শোক পালন করে 
মন মানে দেখো শোক পালন করা লেটার পরবর্তীতে শাহজাহান স্টার্টেড টু বিল্ড দা ওয়ার্ল্ডস মোস্ট বিউটিফুল মনুমেন্ট বিসাইড দা রিভার ইয়মুনা পরবর্তীতে শাহজাহান পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর সৌধটি তৈরি করেন যমুনা নদীর পাশে ইন মেমোরি কার স্মৃতিতে অফ হিজ বিলাব ওয়াই তার প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতিতে বিলাব যার নিচে লেখো প্রিয়তমা হুম প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতিতে শাহজাহান যমুনা নদীর পাশে এই সুন্দর সৌধটি নির্মাণ করেন বিলাব ধানে প্রিয়তমা লেখো It took 22 years, 22 বছর সময় লেগেছিল and 22,000 workers to build the monument. এবং 22,000 শ্রমিক লেগেছিল তার 22,000 শ্রমিক মিলে কতদিন ধরে বানিয়েছিল চিন্তা করো 22,000 শ্রমিক 22 বছর ধরে এই বিল্ডিংটা তৈরি করেছিল The Taj Mahal was built entirely. এবার হচ্ছে entirely মানে কি? সব মানে সবটা সমগ্র ভাবে ঠিক আছে সমগ্র ভাবে আউট অফ হোয়াইট মার্বল সাদা পাথর দিয়ে তাজমহল পুরোটাই সাদা পাথর দিয়ে তৈরি ছিল দিস হোয়াইট মার্বল ওয়াজ ব্রট এই সাদা পাথর আনা হয়েছিল ইন ফ্রম অল ওভার এশিয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই সাদা পাথরটা আনা হয়েছিল হোয়েন শাহজাহান ডায়েড ইন সিক্সটিন যখন ষোলোশো সালে শাহজাহান মারা যায় হিজ বডি ওয়াজ প্লেস নেক্সট টু দা গ্রেভ অফ মুমতাজ মেহেল তার মৃতদেহটাও মুমতাজ মেহেলের কবরের পাশেই সমাধিস্থ করা হয় হিজ বডি ওয়াজ ওটা গেল প্লেস প্লেস মানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল ঠিক আছে হিজ ম্যাগনিফিসেন্ট ম্যাগনিফিসেন্ট লেখো নিচে লেখো হিজ ম্যাগনিফিসেন্ট ম্যাগনিফিসেন্ট এর নিচে লেখো অত্যাশ্চর্য বাংলায় নিশ্চয়ই কথাটা পড়েছো এতদিনে অত্যাশ্চর্য মানে অতি আশ্চর্য অথবা ভীষণ সুন্দর যে লিখতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ সুন্দরও লিখতে পারে এই ভীষণ সুন্দর বা অত্যাশ্চর্য মনুমেন্টটি কেম টু বি নন অ্যাজ দা তাজমহল পরবর্তীতে তাজমহল নামে পরিচিত হয় কেম টু বি নন কথাটার নিচে টোটাল দাগ কেম টু বি নোন কথাটার নিচে টোটাল দাগাও লেখো পরিচিত হওয়া কেম টু বি নোন এর নিচে টোটাল দাগাও দাগিয়ে লেখো পরিচিত হওয়া এবার দেখো ইট ইজ নাও কনসিডার্ড এটা বিবেচিত হয় টু বি ওয়ান এবং দ্য সেভেন ওয়ান্ডার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটি কনসিডার্ড মানে লেখো বিবেচিত হয় বিবেচিত হয় এটাকে এখন বিবেচনা করা হয় কি টু বি ওয়ান এমং দা সেভেন ওয়ান্ডার্স অব দা ওয়ার্ল্ড বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটি হিসেবে ধরা হয় গ্র্যান্ডফাদার পস্ট করে মনে পস্ট মানে থেমে যাওয়া গ্র্যান্ডফাদার ঠাকুর যা কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল পস্ট মানে কি সামান্য বিরতি নেওয়া হ্যাঁ লিখে নাও সামান্য বা সাময়িক বিরতি নেওয়াটাকে পস্ট বলা হয় পস্ট মানে সাময়িক বিরতি তখন বলছে কি ওয়েল আই হ্যাভ টোল্ড ইউ কোয়াইট আ লট টুডে কোয়াইট আ লট মানে নিচে লেখো অনেকটা কোয়াইট আ লট মানে অনেকটা বলছে আমি অনেকটাই বলে ফেলেছি উইল দিস বি হেল্পফুল এনাফ হেল্পফুল মানে উপকারী বা উপযোগী উপযোগী হেল্পফুল মানে উপযোগী উপযোগী বানান তো নিশ্চয়ই জানো জয়কার গয় দীর্ঘী হ্যাঁ এনাফ এনাফ মানে যথেষ্ট এটাই কি যথেষ্ট উপযোগী হবে না ও ইয়েস হ্যাঁ অবশ্যই নাও আই ক্যান ইজিলি রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন দা তাজমহল আমি এবার খুব সহজেই তাজমহলের বিষয়ে একটা কবিতা মানে সরি কবিতা বলছি এটা রচনা লিখতে পারবো সেই তরুণ হ্যাপি তরুণ আনন্দের সঙ্গে বলি 
बस हो 